Hello po, ito na po yung mga ingredients natin kakailangan yung patis para sa ating kalamay kapit. So, ito po yung pinaka-base niya, yung kanyang kalamay. So, gagamit po tayo ng glutinous rice flour. Dalawang pack po ng 500 grams na glutinous rice flour. So, ito po yung gamit ko. And then, we have here coconut milk and sugar. Ilalagay ko po yung measurements ng ating ingredients sa description box. So, make sure po not i-check nyo po muna yung mga ingredients before po kayong mag-start. Sa so separate bowl, imamix lang po natin lahat itong ating ingredients. Lalagay ko lang po yung glutinous rice flour natin. So, one pack. And yung two packs. Please don't forget po to subscribe to our channel for more upcoming videos. And yung sugar po, ilalagay ko na rin po. I-mix lang po natin. Please subscribe po to our channel. And please give us a thumbs up. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa ating channel. Makakaasa po kayo na marami po po kaming gagawing ituturo sa inyong mga hakanin, snacks, na pwede nyo pong idagdag sa inyong mga negosyo. So, I will add yung ating gluten, uh, yung ating coconut milk. So, again, yung measurement po, we'll put it in our description box. So, make sure to check it out. So, mix lang po natin ito. Mix nyo lang po maigi hanggang sa Ma-absorb po niya lahat yung glutinous rice flour sa ating liquid. So, haluin nyo lang po ng mabuti. Ayan po. Ganito po ang consistency niya pag nahalo na siya. So, before nyo pong ilagay sa inyong molder, isasalain po natin siya. Ayan po. Kung makikita nyo po. Hindi siya masyadong um, liquidy po. Katamtaman lang po. Ilalagay ko po yung ating measurements ng ingredients sa description box. Ayan po. So, ito transfer ko na po siya sa molder habang in-strain ko po siya. Gagamit po ako ng 11 by 7 na foil molder para sa ating pag-steam. So, ito po yung aking gagamiting molder. 11 by 7 yung measurement po niya. And then, 3 inches po ang lalim niya. Lalagyan ko lang po siya ng non-stick cooking spray para po mas madali, niyang, madali siyang matanggal pag uh, in-mold nyo na po siya. So, lalagyan lang po natin siya ng cooking spray. Pati po sa sides, lagyan nyo rin po sa kanyang sides. And, ilalagay na po natin yung ating mixture dito sa ating foil. Yan po, strain po natin siya directly sa ating um, mold. So, bubuhos nyo lang po yung inyong mixture. Para po mas soft siya, kaya natin siya ni-strain. And para po mahalong mabuti rin lang po yung mga buo-buo pa. Subscribe po to our channel. Please give us a thumbs up po. And while doing this, Pag prepare nyo na po siya, prepare nyo na po rin po yung boiling water for your steamer. So, nakaprepare na po yung sa akin. So, we are going to put yung natira po. Maraming maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe na sa aming channel. So, 
shrimp po ulit natin. Mix nyo lang po. So, yung aking measurements, tamang-tama lang po dito sa 11 by 7 na mold na foil. Kung meron po kayo. Or you can do po um, two batches pag wala po kayong 11 by 7 na foil. Pwede po kayong gumamit ng two batches. So, ito na po yung ating kalamay kapit base. Yung ating glutinous rice flour. So, i-steam ko lang po ito and we are going to steam this for about 1 hour sa medium high heat po. So, ito na po siya sa ating steamer. Again, i-steam po natin siya ng 1 hour and please don't forget to put tea towel po sa takip ng inyong steamer para po hindi siya matuluan ng tubig. Ito po yung ating kalamay after 1 hour. Ito po, pick test ko lang po siya. So, ayan po, ang itsura niya. Kapag white na white pa lang, white na white po yung lalabas, hindi pa po siya luto. Pero ito po, hindi po siya um, white. Yung luto na po siya na color. Yung, kapag ang color niya po is yung parang pag hinahalo niyo pa, pa lang po, ito before niyo steam, hindi pa po siya luto. Pero pag ganito po, luto na po siya. Ayan po. Madikit po siya, kaya may matitira at may matitira po sa ating toothpick. So, i-roll na po natin ito habang mainit pa. Hahanguin ko lang po. Ayan, naglagay po ako ng cling wrap sa ating workbench. Para po dito ko po ilalagay yung ating um, kalamay. At i-roll po natin siya habang mainit pa po siya. Pero pag hindi nyo pa po uh, kayang i-roll, um, palamigin nyo lang po konti. Pero sa akin po kasi, uh, rinoroll ko na po siya habang mainit pa siya para mas madali po siyang i-roll. Ito po, ito transfer ko na po siya. Ayan. Ayan, again po, kaya po linagyan natin siya ng, ng non-stick spray po before natin iluto para po mas madali natin siyang tanggalin. Ayan po. So, i-roll ko lang po siya. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong kakapal. Pero kakapal po ito kasi i-roll nyo po siya. So, ito po, lalagyan po natin siya ng ubehalaya sa ubehalaya filling. So, mag ilalagay ko po sa description box yung um, kung paano ko po ginawa yung filling. May nagawa na po akong video sa paggawa ng filling neto. So, ilalagay ko po sa description box yung link ng nagawa ko ng video para sa ube feeling ng ating lang lahat ng mga ginagawa ko pa na ko po na ginagamitan ko ng ube. So, i-roll nyo lang po siya. Madali pong lumabig itong ating uh, kalambay dali lang po siyang lumamig. Kapag na-spread nyo na po siya, dali niya na pong lumamig. So, make sure po na gumamit din po kayo ng ano, food preparation gloves para po mas malinis siya. And then, for food safety din po. So, niroll nyo lang po. Please don't forget po to subscribe to our channel for more of our upcoming videos para po ma-notify kayo sa mga susunod pa naming mga videos. And sana po nakakatulong po kami for you to learn po ng mga iba't ibang lutuin ng kakanin para po sa inyong mga negosyo or for personal consumption lang po para sa mga parties or ano pang okasyon. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. At sa mga mag-subscribe pa po, salamat po sa inyo. Give us, please give us po a thumbs up. So, ayan, na-roll ko na po siya. And lalagyan na po natin siya ng ube.
So, ito po yung aking ube. Again, ilalagay ko po sa description box kung paano ko po ginawa yung mga feeling ko. May video na po ako neto. So, maglalagay po tayo ng ube sa ating kalamay. So, ayan po. Spread nyo lang po siya. Kaya po, mas mas magandang gumamit ng food preparation gloves kasi pwede nyo pong hawakan yung food. Ayan. Spread nyo lang po yung ube. Ayan na po yung nalagyan. Ayan po. And wag po kayo magtitipid sa mga ingredients nyo kasi dyan din po kayo nakakarami ng customers. Kapag ang lasa po hindi po tinipid, mas masarap po siya. Mas marami po kayong magiging customers. Mas marami pong tatangkilik sa inyong mga products. So mas maganda po, mas okay po yung ganun. Kunti man po yung kikitain nyo, pero marami naman po kayong customer. Parehas din po. Ganun din po. Kesa naman po, malaki yung kinikita nyo pero konti po yung customers nyo. Or konti po yung bumabalik-balik sa inyo. Wala rin po. So, huwag po tayong magtipid sa ating mga ingredients na ginagamit. Ayan po. Lalagyan ko lang po siya. And again, check out nyo po yung video kung paano ko ginawa itong ube feel, pang feeling natin. Please subscribe po sa aming channel and give us a thumbs up. So may mga gagawin pa po tayong uh, gagawin pa po natin yung pang, pang topping natin na yung langka and yung ating latik. So, ayan po. Lagyan ko na po siya ng ube hanggang po sa end. End to end po yung nalagyan ko. Ayan po. So, i-roll ko na po siya. Ayan. So, ganyan lang po. Roll nyo lang po siya. Medyo mainit pa po siya. Pero okay na po yun kasi mas madaling huwag nyo nga po siyang i-work. Kesa kapag lumamig na po siya, mahirap nyo na po siyang i-roll. Mahirap nyo na po siyang uh, gawin. Like lagyan ng, ng ube, ganun po. So, ayan po. Pinaroll ko po siya. Para rin po siyang sa tikoy. Pero yung tikoy po kasi, ang ginamit natin is hindi coconut milk. Yung pag, yung ginamit natin liquid to cook it. Water po yung ginamit natin doon. And then dito po, ube po yung ating filling din. Pero kagaya rin po siya sa um, ube tikoy roll. Kaya lang yung sa tikoy roll po, is water nga po yung ginamit natin na panluto. Tsaka kinulayan po natin siya. Yung sa OBT koi roll. So, ayan po. Kaya po gumamit tayo ng cling wrap para po ibalot po natin siya to cool it down. So, habang pinapalamig po natin siya, habang lalamig po ito, itong ating na roll na um, kalamay. Ayan po yung itsura niya. Ayan po, hindi ko po mapakita sa camera kung gaano siya kahaba. Pero ayan po, medyo mahaba po siya. Sa timpla ko po ito, nakakagawa po ako ng ano, ng uh, 8 to 10 packs. Depende po kasi sa gaano kalaki minsan yung nailalagay o karami yung nailalagay ko sa isang pack. Kapag hindi po tinatansya.
Yan po. So, palalamigin po natin ito. And while cooling this, gagawa po tayo ng ating pang-topping like yung latik and yung ating langka. Ngayon, gagawin naman po natin yung lat ating langka topping. So, may langka po ako dito. I-slice ko lang po siya in cubes na maliliit. Slice lang po natin siya. In cubes po. Or depende po kung gusto nyo yung pahaba na ilagay sa inyong kalamay kapit. Depende po sa gusto nyo yung style. So, ganyan po ang magiging itsura niya. So, tatapusin ko lang po ito. Ito po yung ating pang toppings kasama doon sa uh, latik natin. Ayan, natapos ko na pong na-slice yung ating um, langka, diced po na maliliit. And then, I have here water and then sugar po. So, ito po is parang uh, iluluto po natin siya para maging magkaroon po siya ng syrup. So, konti lang po yung sugar kasi matamis po yung ating langka. And then, naglagay na po tayo ng sugar sa ating uh, kalamay at saka sa ating ube. So, para po hindi siya masyadong matamis. So, sa ating um, cooking pot po, ilalagay po natin yung ating langka. Nalagay po natin yung langka. And then, yung ating sugar. Ilalagay ko po yung uh, measurement ng ating um, ingredients sa ating description box. So, yan po. And then, lulutuin lang po natin ito. Hanggang sa matunaw po yung sugar. And then, maging uh, syrup po yung ating liquid, yung ating nalagay. Ayan, nakasalang na po siya sa ating apoy. So, papakuluin lang po natin ito hanggang sa mag-syrup po yung sugar na linagay natin. Huwag niyo po siyang masyadong i-dry. Magtira po kayo ng kunting liquid niya yung sa syrup niya. So, we'll continue cooking this. After 10 minutes of cooking po, ito na po yung itsura niya. So, makikita niya po, naging syrup na po yung liquid niya. Ayan po. Naging lang ka, ano na po siya. Tapos may syrup, syrup, naging syrup na po yung kanyang liquid. So, palalamigin lang po natin ito before natin siyang itapping sa ating uh, kalamay kapit. Ayan po. Naging shiny po siya. Kasi naging syrup na po yung sugar na linagay natin. Papalamigin lang po natin ito. Gagawin po natin yung ating latik or yung coconut curd natin. So, ito po, may um, pan po tayo dito. So, maglalagay po ako ng coconut cream. Kung makikita nyo po, medyo thick siya. Kaya, this is coconut cream po. Ilalagay ko lang po siya sa ating pan. And then, uh, iluluto po natin ito in low, medium low heat. So, hahayaan nyo lang po siya for about... Uh, at least 10 minutes. Sahayaan nyo lang po siya sa low heat. Huwag nyo po muna siyang kahaluin. And then after that, haluin nyo po siya after 10 minutes sa low heat. Once in a while lang po yung paghalo natin sa ating um, latik, itong coconut cream po. Para po i-check na hindi siya dumidikit sa, um, sa ilalim ng pan, sa bottom po niya. Ayan, after 10 minutes po, i-mix po natin siya. Hindi po mix na, no. I-dahan-dahan lang pong i-gaganyan natin. I-mix natin. So, ayan po. Dahan-dahan lang po. Kaya po natin siya ginagawang ganito. Every 10 minutes po yung paghalo. Kasi po para po i-absorb lang po niya. Yung mawala lang po yung liquid niya. Para po maiwan yung curd o yung latik na yun po yung maluluto na magbabrown. So, dahan-dahan lang po. So, continue doing this every 10 minutes hanggang sa mag-dry po yung inyong um, gagawin na latik. 
So, ipapakita na ko na po siya pag uh, sa malapit na po siyang maluto or sa mga malapit na po siyang mag-brown. Medyo matagal pong gawin yung ating latik. Pero worth it po pag natapos na. After 20 minutes po sa medium-low fire, ito po yung naging itsura na ng ating latik. So, continue lang po na stirring ito. Hanggang sa mag-brown po ito at lumabas yung, um, yung kanyang oil. Yung oil po ng ating coconut cream. Then, just continue uh, cooking this hanggang sa mag-brown po siya. Ayan, gumalabas na po yung oil niya. Continuous lang po ang ating paghalo para po hindi siya masunog. Gumalabas na po. So, makikita niyo po. May mga oil na po siya na lumalabas. Is maririnig niyo po dun sa tulog niya. Para siyang free na fry. Kasi may oil na po siya na lumabas. So, continue doing this po hanggang sa mag-brown ito at maluto. Ito na po yung ating latik. Malapit na po siyang maluto. Nagbe-brown na po siya. Once po na nag-start siya na mag-brown, uh, mabilis na po siya. Kaya huwag po natin siyang masyadong um, i-toast. Yung masyado po siyang brown. Kasi once na kahit pinatay na po natin yung, yung apoy, Continuous po siyang naluluto or continuous po siyang nagbabrown kasi mainit po yung oil na naproduce doon sa ating coconut cream. So, sa ganitong color lang po, patayin na po natin siya kasi continuous pa rin po siyang magbabrown. Papakita ko po sa inyo kahit na yung ganito po yung color niya. And then kapag napatay na po yung, yung apoy, as in, nagbabrown pa po siya, naluluto pa po siya. Ayan po, kung mapapansin niyo po kanina, pinatay ko po siya na very light la, pa lang po yung pagka-brown niya. Pero ngayon po, after 10 minutes, ayan po, continuous po siyang naluto at nag-brown siya. Makikita niyo po. So, wag niyo po siyang masyadong i-brown kapag linuto niyo. Tanggalin niyo na po siya sa apoy. Pag light brown siya, Kasi nga po, linuluto pa rin po siya nung um, oil nung ating coconut cream na naproduce niya. So, yan po yung ating latik. So, palalamigin lang po natin ito before natin siyang gamitin sa ating kalamay kapit. Yung ating kalamay kapit. So, gumagamit po ako na ganito. Mas madali ko po kasi siyang makat. And then, may... Nandito rin po itong lalagyan para po makita nyo kung gaano ang itsura niya kapag ibibusiness nyo po siya. And then, nandito po yung ating langka na naluto. And then, yung ating latik na linuto rin po. So, ikakat ko lang po siya. Pa-side po ang gagawin kong pagkat. So, ayan. Ito po yung sa una. So, makikita nyo po yung sa ube. So, ilalagay ko lang po siya dito ng pa-side. Ayan po. Tutuli lang po natin yung ating pagkat. Ayan po yung ube. Nakikita nyo po yung ube niya. Lalagay ko lang po sa ating lalagyan. So, usually po nakakagawa ako ng 8 to 10 dito. Depende po sa ilalagay nyo yung pag-cut nyo po. 8 to 10 po na packs, na tabs. So, ayun po ang itsura niya sa ating tab. Hindi po masyadong nakikita yung color ng ating ube. Pero very violet po siya. Ayan po. And then here, ilalagay ko lang po yung ating langka. Magtatap lang po tayo ng langka. So, ganyan po. Huwag nyo pong, again, huwag nyo pong tipirin yung mga 
uh, ingredients nyo, yung mga linalagay nyo. Kasi dyan po kayo babalik-balikan ng mga customers nyo. And para po masarap siya. Ayan, ganyan po pag may langka na siya. And then, lalagyan din po siya natin ng latik. Ayan po. Itap nyo lang po siya. Lagay nyo lang po siya. So, ayan na po yung itsura niya. Yung ating latik. Yes, the delights version of kalamay kapit with langka and latik. Ayan po, maraming maraming salamat po sa lahat na mga nag-subscribe na. And please do subscribe po and give us a thumbs up for more of our videos. Yan na po ang ating finished product na kalamay kapit.